Transvision 2022, organisé par l'Association française transhumaniste. Hello everybody. I'm sorry I can't be there in person. This would be a lot more fun if it was interactive. I'm sure we could get into some nice heated discussions. But as it is, what I'm going to do is go through the questions that Mark Rue sent me very helpfully that I hope will allow me to engage with the same topics as the speakers there. So the first uh, question I was given was, can transhumanism be upwing? Well, of course, the term upwing comes from FM 2030. He used the term a little bit differently than maybe some people are using it today. I think people are using it more of a metaphor for something beyond current party politics. And that's certainly part of what he meant. And I think he had certainly the right idea in that the left-right spectrum, to me, for many decades, has seemed quite ludicrous and unhelpful. Uh, a a one-dimensional metric is really not a good way of thinking about political possibilities. It really narrows the space of possible solutions in politics. Uh, certainly, as someone who favors more of a classical liberal libertarian orientation in general, it doesn't fit very well on the left-right spectrum at all. Uh, if you think about the extremes of left and right, they tend to become pretty authoritarian, uh, imposing their solutions, uh, which they may seem fairly different, but in practice they don't come out as being all that different. So being stuck on that spectrum, I think, is not very helpful. FM thought they were both down, so you know both left and right were down, and by up, I think what he meant was a political approach, a political philosophy, an approach to politics that tried to focus on transhumanist issues or enhancement issues that really lifted itself away from the traditional political ties. And in that sense, uh, I certainly favor that, although uh, a little bit differently perhaps. Um, I'm actually not very much in favor of mixing transhumanism and politics to a great degree. Uh, so uh, what I would say is I think a, a very important principle, which I'm hoping every transhumanist can adopt, adopt and support, is that of morphological freedom. That is a philosophical principle, but it's also a political principle. It really is the essential idea, uh, given the very great power of these potential technologies, the idea that we have an absolute right to decide for ourselves as individuals what kinds of modifications we make or do not make. Even if we personally think that these modif modifications are a great idea, nobody should be compelled to make these. Uh, of course, that raises all kinds of issues if we get groups of people who don't augment themselves in various ways and others who do. But still, we have to make that a fundamental principle, I think. Otherwise, we get into all kinds of trouble, uh, whether you think of left or right, up or down. So hopefully that idea uh, would be accepted by everybody. For more discussion of some of the subtleties of the relationship between politics and transhumanism, if you haven't already done so, I would suggest that you read my introductory chapter in the Transhumanist Reader, where I try to really go into a little bit of the, the roots of transhumanism and how that relates to political ideas. Uh, another question that Mark sent was, if the answer is no, in other words, transhumanism cannot be upwing, I'm going to do it both ways, yes and no. If no, in what political context do you think it is best to develop transhumanism and why? Well, no big surprise, I think, to me, the preferable context in which to develop it is basically classical liberalism, if you want to use uh, the more traditional term. In other words, the idea that the state should have a very limited role in what we do on a personal level and on an economic level. Um, I think given that the tremendous powers of, of transhumanist technologies and movements, leaving that up to governments and uh, large, large bodies of power like that is, is a pretty dangerous recipe. Uh, it's not a very good way to approach things. So I really think that a, a principle, again, morphological freedom is kind of the foundation of that. But in general, individual choice and rights on an informed basis, to me, seems like the most promising way to do things. Uh, so, you know, I'm saying that yes to upbringing in a sense, but also uh, that's not really a specific political philosophy or particularly coherent approach. It's more of a very general view of avoiding traditional political labels. Uh, so if I have to have one, then classical liberalism would be certainly my preference. But other than that, for those who uh, cannot be convinced of the value of classical liberalism and its approach, I hope at least we can again agree on morphological freedom and that fundamental personal choice. Uh, next question was, if, if it's yes, if we can be upwing, how can this, how can this apoliticism convince politicians to take up transhumanist themes? Well, there's one area which I think is not very controversial to say this, and it's a very, very important area for transhumanism. That is the whole er area of life extension and anti-aging. I think regardless of your particular political background, this seems like a very easy uh, and obvious area to focus on because there are massive benefits from, for everybody on every level if we can extend the healthy human lifespan. So even if you have uh, a lot of government systems and uh, government retirement programs and social security and medical programs, 
Obviously, if you are promoting the idea of life extension, healthy life extension, then you're offering tremendous economic benefits as well as personal benefits. You're helping to reduce the cost of you know, retirement programs, uh, medical care, all those things that are becoming increasingly burdensome in our societies, at least in the Western sphere, uh, and very much so in the future. We're going to need a lot of robots, I think, to take care of people as they get older until we've actually done something about aging, which we're not making great progress on. Um, so if we can reduce the, the, the downside of aging, the, the deterioration mentally and physically, I think that has benefits no matter what your politics are. So that's a pretty obvious one. Uh, I think you can make the same kind of case for various forms of augmentation, uh, of uh, cognitive augmentation, because obviously the longer you can be functional and actually produce things, the more you can uh, also be a contributor to your society rather than uh, just having to rely on it for support. Um, a whole area also of psychological enhancement or virtue enhancement, if you like, uh, also is very important because obviously the more virtuous we are, the more we take care of ourselves and the people around us, uh, the more thoughtful we are about those issues, the less, less of a problem we cause for other people. So this seems like fairly, fairly universal areas where regardless of your political, political view, uh, those would be good things to promote. That You do it in different ways depending on your political approach, but those would all work. Um, I would say that uh, mostly though, I, I do not want politicians to take up transhumanist themes. So I'm actually not recommending that we have that. I'm not in favor of the Transhumanist Party. I'm going to, I may not be popular among some people by saying that, but I think it's a bad idea. Um, I don't think we need a party. I think if we do that, we're going to start focusing on things that we disagree on and how to implement those in political parties. The problem with politics is it's about power over other people. It's about compelling people to adopt your particular solution. And in general, I think we want to minimize those areas because they're areas of conflict. Uh, what I would suggest instead is rather than having a transhumanist party and politicizing issues as much as possible, we might be better suited to have policy organizations, and we already have a few of those now, but more policy organizations that can advise whoever is in control of government at a particular time. Um, and I think there is obviously very good historical examples of that. For those of you more, more on the, uh, you know, just to ignore FM for a second, on the on the left end of the spectrum, you might think of the Fabian Society. For those of you who are a little bit different, you might think of the Cato Institute. From very different points of view, they've influenced uh, policies uh, regardless of political party. You know, sometimes one party may be more favorable than another, uh, but it can change over time. So by focusing on the issues and on solutions, rather than on are you a part of this political tribe or that political tribe, that seems to me a lot more promising way to go. The next question was, well, oh, before, yeah, just to follow up on that a little bit more, um, again, to me, politics is the area of conflict because it's all about the manipulation of power and imposing power on other people for your solution. So it's inherently uh, full of conflict. So I really want to keep transhumanism as much as possible. It's not entirely possible, but as much as possible out of the realm of politics with all the corruption that comes along with it, the inefficiency, the waste, the bureaucracy, and really enforced uniformity. These policies tend to get to apply to everybody through legislation and they're not generally very subtle or individualized. Uh, the next last question, for, oh, second to last question here, is it cross-cutting to politics, like ecology, or other political families that are more in favor of transhumanism and others that are against it? This is pretty hard to answer in general because you have to look at different countries and uh, political traditions vary among countries. Uh, I'm obviously mostly familiar with uh, England and the USA, but somewhat in other countries. Um, you know, to look at the USA, for instance, you might say, well, the Democrats will tend to be more in favor of these than, than the Republicans. Um, but that's you know, not always necessarily true. For instance, in the area, not specifically a transhumanist issue, but a, a technology issue, in the area of nuclear power, uh, there are a lot more Republicans who are in favor of, of nuclear power than there are Democrats at the moment. There's nothing inherent to the parties that could change at some time. Uh, for instance, on the issue of free trade, to take another non-transhumanist issue, uh, that's very dependent between the parties over time. So it's not necessarily fixed. So it's still hard to say. Obviously, uh, those in certain parties in the USA, like the Democrats, might be more in favor of things like IVF and those kind of biological technologies, and the more conservative people tend to be more resistant to those. But all of it depends on how you present these things. Finally, the question was, should transhumanism take over the whole political field? Well, I think you probably know my answer to that by now is, hell no, please don't do that. Uh, first of all, there are a lot of issues that are not transhumanist, so we don't want to have a transhumanist party or transhumanism all over the political map. Uh, a lot of issues are not really relevant. And for those that are, again, I would say, let's work on policy institutes and advice to those who are in power uh, to advance our agenda rather than try to take over all the politics. That seems to be like not the best approach. 
Anyway, those are my th my thoughts. Thank you very much. Um, the main question being, because in the last decade, uh, transhumanism has been uh, popularized. I mean, a lot of journalists have uh, talked about it. I think that now we can say that most people in the world probably know about transhumanism. I've heard about it. But um, the next stage maybe is how how does it uh, uh, how can it be really how can it enter the political field? Um, we're not going to talk maybe about strategies, but how do you see that it's coming in the next decade? Is it going to change fundamentally, or um, or is it going to be totally uh, totally different from uh, the left-right divide that we've seen in the last uh, 15 or maybe centuries. So maybe uh, I'm going to start with uh, James, James Hughes. You can um, maybe present yourself and, uh, and explain how do you see uh, in the next decade or maybe the next le century, okay, let's, uh, let's see, in the, in the far future, how it's going to evolve, how the movement's going to uh, maybe uh, prosper or not. So <clears throat> when I wrote uh, Citizen Cyborg, one of the questions in that text was whether the technological dimension of politics was independent of the other dimensions that had structured politics in the 20th century. And the two big dimensions of politics that I talked about were the cultural dimension, which was uh, traditional cultural views versus cosmopolitan cultural views or liberal democratic views, and then the, eco uh, the economic dimension, so um, redistributive politics versus uh, traditional free market politics. And I suggested that there could be this technological dimension to politics, which was independent of those two, which would mean that you could have far-right transhumanism and for left transhumanism and uh, liberal and conservative transhumanism. I think that the uh, developments since then have shown that that's not the case, that um, openness to new technology is strongly correlated with cosmopolitan political views. Um, so attitudes towards sex, gender, secularism, uh, individual rights, those kinds of things are uh, pretty strongly correlated with attitudes towards, for instance, artificial intelligence or genetic engineering. And as a consequence, you have um, basically two kinds of politics that are consistent or um, compatible with transhumanism, uh, economic liberals, um, libertarians, we would say in the United States, um, and social democrats um, are the kinds of politics that you could be you know, consistently transhumanists. Now, there are religious transhumanists. Most of the religious transhumanists are pretty liberal in their social views. Um, <clears throat> and occasionally there are far-right transhumanists who have come around. But I would define transhumanism as the enlightenment view that uh, of techno-optimism. So that's one of the cultural ideas that um, uh, came out several hundred years ago and has percolated through, but also that in, we have individual rights <clears throat> to use technology. So it's the combination, transhumanism is the combination of those two, two views. You could be a techno-optimist and a totalitarian, you know, so I think that when we were talking about geographic diversity, one of the interesting things is that uh, Chinese uh, are very techno-optimist, but they're also totalitarian. So it's not the kind of transhumanism as we would understand it. And there's been little traction for transhumanism in Asia, Korea, Japan, and so forth. Um, <clears throat> so I think um, back to this question of whether transhumanism is above traditional politics. I don't think it is. Um, I think that uh, basically we will see transhumanist factions within traditional political parties, um, and we will see transhumanist uh, lobbying groups that will try to work with traditional polit political parties, but that as soon as an issue becomes a real political issue, as soon as artificial in the regulation of artificial intelligence, for instance, or the regulation of genetic engineering becomes a practical political issue, it immediately falls into the traditional political camps. You know, either you're going to regulate it uh, democratically or you're going to leave it to the market. 
Um, you're going to allow people to make choices or you're not going to allow them to make choices. These are the, and we won't call that a transhumanist issue anymore. As soon as it becomes real, it's not a transhumanist issue. So transhumanists are the people who are thinking about the issues that will become real in the future. I think all of those issues will be actual political issues in the traditional political space. Um, maybe, uh, because you, you founded a, a political party, so maybe you're going to be, gonna be uh, the last person, uh, explaining your, your, your strategy. Uh, Raphael, uh, vous êtes sociologue. Uh, vous avez travaillé sur le, la religion, sur uh, la société en général, comment les idées... Uh... J'aimerais bien co continuer sur ce que, sur ce que disait uh, James Hughes de façon très, uh, très pertinente, parce que je connais un peu son travail depuis un certain nombre de temps, donc je trouve ça uh, très intéressant, parce que c'est justement à travers James Hughes que j'ai j'ai euh, fait réaliser à mes étudiants euh, euh, avec lesquels je travaillais sur le transhumanisme depuis maintenant une quinzaine d'années hein, euh, que le transhumanisme n'était pas cette espèce d'objet univoque unique que construisaient en particulier les intellectuels français hein, qui croient écrire sur le transhumanisme et qui écrivent sur l'objet de leur angoisse c'est-à-dire ils écrivent sur l'objet de leur angoisse. Ils construisent l'objet de leur angoisse, donc qui en dit plus sur ce qu'ils sont eux que sur ce qu'est le transhumanisme dans sa diversité. Et donc, puis répondre à la question que vous aviez posée à la base, je dirais qu'une manière d'intégrer le transhumanisme dans le champ politique, c'est d'arrêter d'en faire l'objet de notre angoisse. C'est-à-dire arrêter de le construire de l'extérieur comme quelque chose d'unique, d'univoque. Par exemple, en France, on a un mot qui est devenu un mot valise, c'est le mot libéralisme, néolibéralisme. Et alors, dès qu'on dit ça, on a le sentiment que euh, on a une sorte d'image euh, fantasmatique, angoissante, euh, de ce qu'il y aurait de pire aux états unis de ce qu'il y aurait de pire dans le capitalisme, de ce qu'il y aurait de pire dans Google, Google, de ce qu'il y aurait de pire dans la prédation euh, capitaliste, etc. Voilà. Ça, c'est le premier point. Donc, comprendre, et c'est pour ça que je trouve que le travail de James est vraiment un travail très important, très important, et ce n'est pas pour rien qu'il n'est pas très connu en France, qu'il est même pas connu en France, pour dire la réalité, c'est parce que euh, bah, français, c'est un poil à gratter pour les Français. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça leur fait réaliser que le transhumanisme, ce n'est pas euh, seulement Rick Kurzweil, ce n'est pas seulement un certain nombre de figures qu'on a euh, lancées comme ça en disant « c'est que ça, quoi, le transhumanisme ». Ah, c'est-à-dire, c'est des gens sérieux qui peuvent discuter, qui ont différentes idéologies, différents points de vue. Donc là, ça serait le premier point, c'est-à-dire de réaliser ça. Et le deuxième point et qui est lié en réalité, et qui me semble absolument fondamental, c'est que dans un monde comme le nôtre, en particulier dans le vieux monde européen, qui est en train de devenir un monde, que j'appelle, enfin, narcissiquement blessé par la perte de sa centralité symbolique, voire de sa centralité économique, hein, la, vieille, la vieille Europe, donc blessé et ressentant ce que Freud appelle une blessure narcissique, cette blessure narcissique, elle est surcompensée en Europe par le déploiement de moi, ce que j'appelle l'identitarisme, ce que d'autres appellent l'identitarisme, c'est-à-dire la focalisation sur l'identité. La focalisation sur l'identité, c'est le sentiment quasi obsessionnel de la perte de quelque chose, mais on ne sait pas très bien quoi. Parce qu'on ne peut pas le dire, on a perdu notre prééminence passée, on a perdu ce qu'on était, on a perdu, on a perdu, on a perdu. Et donc, euh, tout ce qui a l'air d'être nouveau... Tout ce qui se présente est, est accusé de nous prendre ce que nous avons perdu. Comme, et donc le transhumanisme devient, fait partie de ces objets fantasmatiques, euh, d'un groupe de gens plus ou, moins, plus ou moins secrets, plus ou moins riches, qui veulent nous prendre quelque chose. Alors, on va, alors ça va être sur qu'est-ce qu'ils nous prennent Alors ils nous prennent, euh, euh, peut-être ils vont nous prendre notre mode de vie, ils vont nous prendre ce que les anthropologues appellent la commensalité, peut-être qu'on ne mangera plus plus tard, on ne boira plus de vin, euh, on va perdre. Alors que, en réalité, ce que propose le transhumanisme dans la suite de l'évolution humaine depuis le néolithique, mais peut-être avec de nouveaux paliers, et de réfléchir sur ces nouveaux paliers, hein, c'est de donner quelque chose en plus, mais pas d'enlever même ce qu'il y avait avant. Et je vous donne un exemple précis. On a parlé dans, la, dans le débat précédent de la question du genre, la question des genres. C'est typique, la question des genres. C'est typique du faux débat des gender studies. 
du faux débat sur, sur la question des genres. Parce qu'on va vous dire, euh, l'angoisse, la, c'est... Alors, euh, on parlait de la réception en Afrique, hein, en disant, là, il y a une chose sur laquelle ça ne marchera pas, en Afrique, ça ne peut pas marcher, c'est que euh, c'est lorsqu'on nous dit qu'on euh, n'est ni homme, ni femme, et qu'on invente autre chose, etc. Mais le, la question transhumaniste, pour moi, hein, en tout cas, telle que je la comprends, et tel que j'y souscris, ce n'est pas de d'enlever le genre masculin ou le genre féminin, c'est de, de nous enlever ça, c'est éventuellement bah, d'ajouter d'autres genres en fonction de la subjectivité des individus, d'ajouter d'autres choses, d'autres réalités, de complexifier le réel, de d'enrichir le réel, et non pas de le réduire en disant on va vous enlever. Ceux qui veulent continuer à être hommes, ils vont continuer à être hommes. Ceux qui veulent continuer à être femmes, ils continuent à être femmes. Ceux qui veulent être, veulent être autre chose sont autre chose. Donc c'est une offre, c'est pas une prise. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça se relie directement à notre espèce de populisme européen, typiquement européen, qui est en train de glisser aux états unis depuis, euh, depuis euh, Trump. Hein c'est typique de notre de, 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 de cette, ces espèces, cette espèce de vieille société qui au fond a peur de son nombre a peur de sa propre technologie a peur de ses propres capacités ben, il faut pas avoir peur de nos propres capacités enfin c'est c'est quelque chose d'absolument ridicule vous vous on trouve ça à tous les niveaux du point de vue métaphysique nouvel exemple et j'arrête du point de vue euh, du point de vue métaphysique euh, ce qui angoisse, et c'est ce qu'on trouve dans les lois bioéthiques, ce que je critiquais déjà dans, dans il y a une, 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 aussi une quinzaine d'années avec euh, les premières lois bioéthiques. Quand on lit les lois bioéthiques, dont certaines, enfin, on sent qu'il y a en, en arrière-fond une, une, une sorte de d'attaque contre le transhumanisme indirect. Hein, disant, on ne peut pas modifier, il faut limiter, ne pas modifier l'ADN, ne pas modifier ceci, ne pas modifier cela, etc. Je ne veux pas revenir sur ce que je disais hier, mais ça c'est ce que j'appelle le fétichisme morphologique. Parce que, qu'est-ce que c'est que l'ADN L'ADN, ce n'est rien d'autre, banalement, que le programme, le programme morphologique de l'espèce humaine. Je suis désolé, mais ce programme morphologique, même s'il se modifie, naturellement, hein, plus lentement que D'autres, par exemple, le, ce qu'on appelle aujourd'hui épigénétiquement, euh, de, des formes, hab des habitudes, etc. De toute façon, ils se modifient aussi au cours de l'histoire humaine. Donc, si c'est une accélération que propose le transhumanisme, des modifications, en fait, ça ne sort pas de l'histoire naturelle. L'homme est un être naturel. Donc, ces capacités qui sont des capacités naturelles, à la limite, si elles sont pensées, elles peuvent être pensées à l'intérieur même de l'évolution à l'intérieur même du processus d'évolution. En fait, contrairement à ce qu'on croit, ceux qui se situent dans ce qu'ils critiquent comme étant artificiel sont ceux qui ont un discours artificiel, réellement artificiel. Parce qu'ils se situent abstraitement, narcissiquement, là justement, à l'extérieur de l'espèce humaine, comme s'ils étaient extérieurs à l'espèce humaine et qu'ils regardaient, ils disaient, la nature c'est ça. Mais, who are you to say what is nature ce qu'est la nature. Où, où êtes-vous Et donc, vous voyez, si on fait une analyse détaillée de ce qui est reproché au transhumanisme, et ce qui empêche effectivement sa normalisation politique, on se rend compte que ça en dit plus sur nous, sur nos angoisses, sur notre incapacité à penser de nouvelles métaphysiques, par exemple, sur notre incapacité à penser positivement notre identité, sur notre incapacité à exister avec la technologie qui est notre produit. Et donc, on parlait d'hypocrisie, mais ça c'est une hypocrisie qui est structurelle et que moi j'ai appelé dans mes travaux le schizo-humanisme. C'est-à-dire, on prétend être humaniste, mais on n'arrive pas vraiment à croire en l'homme et on ne dit pas les choses directement. Au moins, il y a une chose qui est claire, c'est que dans les différents courants transhumanistes, quels qu'ils soient, qui peuvent s'opposer sur le fond, au moins ils s'opposent réellement sur le fond, c'est-à-dire qu'ils ne font pas semblant. Moi je crois que notre société est en train de mourir de faire semblant, de faire semblant de croire à des principes auxquels ils ne croient pas. Si on va jusqu'au bout, il ben, n'y a aucun problème à discuter sur le fond les différentes orientations que dé décrit euh, brillamment euh, James Hughes, euh, de différentes idéologies, différentes orientations transhumanistes. Uh, we don't, uh, this this uh, nature versus culture uh, like divide. I think it's uh, quite important. It's quite uh, it's a deep, actually, philosophical philosophical subject. And uh, I think we've all seen that during the COVID uh, pandemic, um, 
all political parties have expressed themselves on the, have have uh, have uh, had an opinion about uh, express an opinion about uh, what we should do and uh, how they uh, value science how they value uh, the, you know the you know what what if vaccines were good or not uh, so this reflection about our uh, virus is not is natural is not necessarily good so this world debate actually Uh, entered the, the the political field and the, the society in general. So, do, have you seen a difference, uh, Felix uh, Wert? You are a founder of a political uh, uh, party in Germany. It's called Partei für Gesundheitsforschung, also uh, the party for medical research or health research. Uh, is the uh, like one team party just focused on one subject? Um, can you explain first your strategy <coughs> and also? Uh, Have you seen this difference in, in during the pandemics, before and after? And have you talked with other political parties in Germany? And what were, were their reactions uh, toward all these subjects? So, yes. So, I introduce myself first. So, um, uh, I'm the chairman of a German single-issue political party, and our issue is life extension. And um, we demand uh, that the government invest 10% of its budget into rejuvenation research uh, to basically cure aging. And um, so far we have participated in, so, so we have founded in uh, 2015 and so far we were, uh, we, we've participated in 18 elections already in the last European election, in two um, federal elections in Germany and in 15 state elections. Um, so um, the reason why we are doing this is so we do advocacy and promote uh, rejuvenation research and uh, the damage repair approach um, because like um, it's so it's uh, very likely that most of us here in the room will die of aging sometimes if we don't develop medicine against aging and now we have a uh, an approach, the damage repair approach, which shows us how to basically cure aging. We just have to implement it. So aging is basically the accumulation of damage. And there are thousand different kinds of damage. And f for each damage, we would have to uh, basically um, develop a therapy To, to repair the damage and then we could rejuvenate people so that they don't, don't die of aging anymore. And uh, today very few scientists are working on the implementation of the repair approach. And uh, so it, it probably will take a long time to implement it. But if we as a society would make it a priority and uh, basically thousands of research groups would work on it, And each research group would develop a therapy against one uh, specific type or, or one, one damage. Then in maybe 10 or 20 years, we would have therapies for thousands of damage. And we could basically cure aging and rejuvenate people. Um, so so there, there are a lot of um, people who would like to live for thousands of years. But um, nothing, nothing is really done. I mean, so so that's why we founded this uh, political party, so we can do very good advocacy with it and uh, promote this um, this subject, this issue. Um, for example, in, in election campaigns, we we can hang up election posters, and um, we can air commercials on TV and radio. And uh, the media is interested in parties that participate uh, in the election, um, so that we, yeah, so that this issue comes more in the in the public uh, discussion, um, because even the people who want to live longer and maybe exp experience the future, they they are qui quiet about this. Um, is ab about um, hastening the, the defeat of aging. I mean, they don't actively demand it. And uh, we think we should make this a priority first so that we can see the future. Because if if we are not curing aging, we will all be dead in, in 100 years. Um, 
So, so, and, and uh, the, the political party is, um, also a very good way for people who, who like this, um, this idea, but they don't want to invest time or money into it. Um, so they can just vote for us. That's very easy. And they can support this movement, uh, this way. So that's another advantage of being a political party. And, um, Regarding your question about uh, like uh, COVID, um, I, I haven't really <laughs> experienced a difference with, with our big because we are about uh, life extension and we hoped uh, when COVID started that this will benefit us because uh, it was also about protecting old people and uh, but uh, it it hasn't really. It hasn't really benefited us as far as I can see it. <laughs> so, yes, the question was more like about the other parties in Germany uh, being, you know, for vaccines or against it. Or have you seen your allies, potential allies, uh, allies, uh, allies, you know, uh, uh, like I, being I totally like technophobic or on the contrary, technophobic? I mean, I haven't followed the, the Western discussion so much because I was concentrating on on doing advocacy for anti-aging uh, medicine. Um, so you're advocating for state research, more more state research, or because there's a narrative among uh, even among transhumanists, uh, do we like leave it to GAF, the, you know, the GAFAM and uh, you know the like big corporation, big like uh, Pfizer and everything. Or do we acknowledge that those big companies actually rely on basic research, even in Silicon Valley? I mean, if you look at the internet, it's been basically uh, produced by by states like defense and, and a lot of public money. So, what's your your take on that? And so, you support like state research in general? Or? Yes, yes, because we are a political party, so we demand that the government is is funding uh, this research additionally to to the other to the private corporations so so we think uh, both should be done and um, by promoting like this um, damage repair approach and uh, so the goal is that it becomes um, more known uh, around the uh, population so so if, if more people know about it and demand it and and think it's a good idea then also m more private investments will be in this field, we think, because more people know about it and like big private investors, they can also in invest and, and it's seen then by a, as a good thing by society because right now it's uh, basically ignored by, by most people. It's, it's not a, an important um, issue for most people in society. So we, we try to change that. And um, so... Also, we think that like in, in ten, uh, five or ten years when this becomes really popular and then a lot of organizations or research institutes are built, then we need also the scientists who work there. So one of our goals is that um, like with government money, the respective research, um, like faculties at the universities are enlarged so that more scientists are educated in the fields of biology and or biochemistry, medicine and so on. Um, because, yeah, this, this has to be done first if, if you want to, uh, to have so many uh, scientists uh, work on this. And, and also we want that more research institutes are built that yes. work on this. Yes. Juste une chose que je voulais dire sur le sur ce c'est que sur ce sujet je, je pense que c'est une c'est une très bonne voie de commencer par un parti politique euh, transhumaniste d'abord parce que ça fait une pression vis-à-vis euh, -vis avec les électeurs mais surtout parce qu'on a un exemple où ça a commencé comme ça aussi et ça a commencé comme ça aussi en Allemagne donc c'est peut-être l'Allemagne qui donne l'exemple c'est avec la question des Verts et les, et les partis écologistes parce que le, 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 lorsque petit à petit la conscience que l'écologie devenait quelque chose d'important évidemment à la base il y avait différentes orientations écologiques quand on dit écologique c'est le rapport un certain rapport nouveau à la nature d'ailleurs lié à la technologie et où il y a des gens qui sont plus libéraux, plus sociaux, plus tout ce qu'on veut. Sauf qu'au début, au début eh bien, on fait un parti qui est un parti juste écologique, sur la nature. 
Et donc ça, c'est ce qui promeut l'idée même, qui la rend normale, en quelque sorte. Et vous regardez, 20 ans plus tard, aujourd'hui, en fait... Tout le monde parle d'écologie dans tous les partis, c'est-à-dire toute les, la question du développement durable, toutes ces questions qui étaient des questions juste spécifiques aux partis écologiques hein, dans, le, dans, les, dans les années 60, 70, 80. Aujourd'hui, c'est devenu les thèmes généraux de tous les partis politiques qui en fait maintenant sont presque concentrés sur la question, de plus en plus sur cette question-là, mais alors euh, en étant pour les uns le parti de, plutôt à droite, plutôt à gauche, plutôt libéraux, etc. Mais plus personne ne nie ça. C'est-à-dire même le parti d'extrême droite, même Marine Le Pen, elle, il y a une sorte de course poursuite, c'est moi qui suis plus écologique euh, que les autres. Hein, dans le, et, et je pense qu'une des voies, ça serait de passer par ça, c'est-à-dire un parti transhumaniste, et puis ensuite, une fois que la thématique générale devient importante, tout le monde se l'approprie, et les anciens partis libéraux, sociodémocrates, etc., eh bien alors le, le, repartent sur des conflits idéologiques, mais à partir de l'idée centrale que bon bah transhumanisme c'est une idée normale. Vouloir euh, l'extension maximale de la vie humaine, c'est une idée normale. Le rapport à la technologie augmentative, c'est une idée normale. Mais après, on peut discuter sur, par exemple, cette distinction qui est faite dans certains milieux transhumanistes entre simple extension ou expansion, c'est-à-dire la qualité de la vie ou alors la quantité. Et donc là, on, on a à nouveau les débats idéologiques, mais avec l'idée qui a surgi, qui est centrale, qui a fait son chemin. Et je trouve que ça pourrait être le même parcours. C'est peut-être c'est peut-être encore l'Allemagne qui sera précurseur sur ce, sur ce, <rire> sur ce, sur ce point, comme avec l'écologie. I just want to address the question of uh, political parties, because coming from the United States, where it's very difficult to form a third party or have an influence as a third party, I've been critical of that approach. But of course, it's different from country to country. In some countries, third parties do have uh, a lot of traction. But in many places, I would think it would be better to organize a think tank or a lobbying organization, a political action committee, something like that. Um, I think there's also a question of the breadth and the depth of the of the issues addressed. So in other words, the transhumanist agendas, whatever that is, is very broad. Um, but the most popular uh, topic that we address is the longevity dividend, the idea that if we were able to allow people to live longer with technology, there would be many social benefits. And I think that's the easiest case to make. And probably the second issue that Um, Andrew Yang, for instance, ran in the United States, um, kind of a single issue campaign for president around universal basic income and automation. And so I think that those sets of issues are already in the political domain. It's difficult to, um, you know, if you get broader than that, if you said I'm for universal basic income and longevity research and liberalizing genetic engineering or something like that, then you become a very unusual uh, sect. And it's very difficult to, to engender political support with that kind of breadth. So I do think we have to probably focus, as you're doing, on... Uh, health issues at the outset. Um, but I'm very excited because Germany is, of course, deeply social democratic. And um, But in the United States, we have a kind of rich boys problem. We have, you know, Peter Thiel, Elon Musk, um, uh, Sam Bankman-Fried, people who, and, and Epstein, uh, people who have all been connected to or funders of transhumanism. And so there's a kind of adulation of rich genius boy geniuses who are going to bring us all the mana from heaven instead of the um, advocating for government funding of research, which I think is the essential basic science that needs to be done and not waiting for rich men to uh, bring us these gifts. <laughs> but but uh, then uh, do you think that in the U.S., Uh, that, that do some uh, are some transhumanists like uh, danger for democracy or because they have this like you're talking about Peter Thiel he's not a democrat no so <laughs> he's a fascist yeah he's a, he went from libertarian to fascist and as did uh, Elon Musk in about 10 seconds so moi, moi je pense que le, le, le risque uh, pour la démocratie n'est pas spécifique au transhumanisme, il n'est pas spécifique au transhumanisme, mais effectivement ça peut arriver à travers le transhumanisme. Mais de quelle façon 
bah, de la façon dont a, a, arrivent toutes les, les, les toutes les formes de, de société totalitaire, c'est-à-dire lorsqu'on a une idée a priori de ce qu'est l'homme parfait. C'était déjà le cas euh, dans les années 30 avec euh, le nazisme, mais c'était le cas. Ça peut être le cas avec la logique bioéthique, parce que dans une certaine idéologie bioéthique, c'est une idée a priori de ce qui est supposé être l'homme parfait. Là, en l'occurrence, l'homme parfait, c'est supposé être l'homme du passé, mais c'est aussi cet homme parfait, une idéologie a priori qui peut imposer une forme de totalitarisme bioéthique. J'en suis désolé. C est, c est, je veux dire, structurellement, j'avais écrit euh, jadis un, un petit article de, de, dans une revue de bioéthique qui avait été, euh, comment dire, pas mal commenté, mais très négativement, où je disais que structurellement, uniquement structurellement, un certain raisonnement identitariste bioéthique fonctionnait de façon nazie. Parce que c'est une idée a priori de ce qu'est l'homme parfait. L'idée a priori de ce qu'est l'homme parfait, chez les nazis, c'était une définition d'un portrait robot. Alors blond, aux yeux bleus, telle taille, etc. etc. Appliqué en disant, à partir de ce modèle, on va tous essayer de s'approcher de ce modèle. Ce qui ne correspond pas à ce modèle, il faut l'éliminer. D'accord Eh bien, lorsqu'on fait de la bioéthique et qu'on dit il y a un modèle d'homme parfait, c'est le modèle de l'homme du passé, de l'homme d'aujourd'hui. Il ne faut pas perdre ça. Hein Donc, il y a cette idée de monstruosité de l'homme modifié que proposeraient les transhumanistes, qui serait un homme modifié, alors que pour moi, c'est juste euh, l'accomplissement. Hein, de... Eh bien là, on a cette idée a priori, et on peut mettre en place des politiques à la fois, il peut y avoir, je vous dis, un totalitarisme bioéthique, mais en sens inverse, symétriquement, un totalitarisme transhumaniste, si c'est une idée a priori de ce qu'est l'homme parfait, c'est-à-dire s'il ne se définit pas démocratiquement. C'est-à-dire le progrès, le vrai progrès, du point de vue de la philosophie des Lumières, même chez Hegel, c'est pas un progrès qui est prédéterminé, contrairement à ce qu'on dit de Hegel. Puisque Hegel nous parle d'ailleurs d'universel concret. Concret, ça veut dire ce qui croit ensemble, au sens de croître. Donc c'est ce qui n'est pas prédéterminé. Contrairement à ce qu'on a dit de Hegel. Hein, sur son... Donc, si ce n'est pas prédéterminé, ça suppose une, 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 un débat permanent, démocratique, pour savoir ce qui est supposé être le mieux. Ce n'est pas seulement les scientifiques, c'est une question démocratique. Si, au nom de votre idée transhumaniste, comme certains euh, milliardaires qui pensent avoir la meilleure idée, et que cette idée, ils ne la laissent pas débattre dans l'espace public et que c'est leur idée de l'homme parfait donc ils vont vouloir l'imposer mais c'est pas spécifique au transhumanisme puisque je vous dis ça peut être l'idéologie pseudo-humaniste bioéthique qui impose cette idée de l'homme parfait donc ce dont il faut ce contre quoi ce contre quoi il faut se battre si on est vraiment démocrate c'est contre une identité définie a priori et les identités définissent a priori Souvent, ça fonctionne dans l'ensemble de la société, cette idée d'identité, lorsqu'on a une blessure narcissique, lorsqu'on a l'impression d'entrer en décadence et on se venge et on a besoin d'imposer quelque chose, toujours à nouveau avec ce sentiment de la perte. Donc il faut faire attention que même des transhumanistes américains, par exemple, ne s'emparent pas de l'idée de « America great again » pour devenir euh, « American man great again euh, »,« American man augmenté great again ». Et alors là, oui, ça serait pas démocratique. Là, oui, on sortirait, on serait dans le... Mais il faut donc lutter contre cette espèce d'inconscient, contre ces blessures narcissiques qui, font, qui nous font surcompenser en construisant des identités univoques qui nous rassurent, mais qui nous empêchent, qui nous, qui nous, qui nous privent du, de la, vraiment, là, pour le coup, du débat démocratique. Just to address this issue of um, coercion and eugenics, I, as I said at the outset, I don't think that transhumanism as we understand it today is compatible with that kind of coercion, with uh, pre-World War II eugenics. 
Um, but it is a, a frequent accusation against us. And if you have a Google search, as I do, for trans, the term transhumanism, whenever it's mentioned, the majority of the people who talk about transhumanism today are not us, not transhumanists, but the right. The far right is always accusing us of being eugenicists, of a World Economic Forum, of trying to put uh, microchips in people through vaccines, and et cetera, et cetera. Um, we, it's ironic because we are absolutely not advocating coercion, but I think there is an, an interesting question, and it relates to vaccines, which is that in the future there will be enhancements, genetic enhancements, artificial intelligence, whatever, that are so beneficial that we will consider them in the same category as a vaccine, something that should be strongly encouraged or perhaps required of people. Um, if you have a parent who has a child who has a fixable disorder and the parent decides not to fix that disorder, that can be considered a form of child abuse. And we should probably have laws that encourage those parents to do that or, or get, get that therapy for that child, as we already do, for religious minorities, for instance, who refuse to treat their children. So I do think we have to confront the question of when coercion will be uh, um, acceptable in our, in our terms in the future um, and not say that we're purely libertarian on these questions. Maybe last question for Felix before the questions the, from the public. Um, also on the, on the, about on the topic of uh, choice, like uh, it's politics, do we all have to be like in a society, do we all have to, to, to do the same thing or just uh, opening possibilities? So you are like confronting people, like talking to people about um, your program and What's the re what are the reactions and what uh, is your like uh, what are the arguments you put forward? Um, so what the what are the main like oppositions? Maybe you have like a practical uh, experience to tell us about that. Yes, yes, I have a lot of practical experience because uh, prior to elections we have to collect thousands of support signatures each time. So we have to approach like people on the street and ask them for a signature for our party. So we have to explain everything. But that's also a very good opportunity to approach uh, strangers and tell them about our movement. And um, so like a short time ago we had a strategy change. So before that We formulated it very conservatively. We said uh, we want to develop medicine against all diseases of old age, like cancer, Alzheimer, and so on. So we promoted basically the healthy life extension. So we, we focused on that. And um, like recently we changed it. So now we emphasize the life extension part. And the, so that we, we say openly that people could live for thousands of years with this rejuvenation medicine. Um, like with the longevity escape velocity. And so we, we also explain that. Um, so, of course, now we, we have uh, some opposition, um, but that's good, we think, because um, this way we, we get known uh, faster because people are talking about us. Um, before that, it was maybe a little bit boring for the people or maybe they thought the other parties also uh, already uh, include the subject of yeah health health in general and and now when we are really talking about life extension and and that people will live forever in a young state then so so if people say ah oh, they want to get old and die then we say they don't have to take the medicine i mean it's it's free for them. They, sh they don't have to take them in the future it's just um it's optional and um But if you say 10% of the of the of the The GDP goes to reserve. They have to say, why will I pay for that? So that's kind of legitimate. But yeah, it's still, it's still a choice. If you want to die at 80, 90, you can exactly. like, like disappear. So mm -hmm. it's strange. It's, it's also in, in uh, for uh, gay marriage and it's the kind of stuff. So you have this uh, yeah. similarities between. Yeah. So we th we think, uh, or I think that most of the people who say, ah, they don't want to live longer or so, It's, it's, it's a psychological thing because right now we don't have this medicine yet and it's kind of the denial of death. They don't, 
they don't want to think about it. And so once we have the medicine, I think most people will take the medicine and stay young forever. Yeah. Yeah, that, that's a tricky situation. Like <laughs> We were like blocked. Uh, maybe if the public, if anyone wants to say anything. Yeah, I think I could do a hundred seconds. So <clears throat> I just wanted to say something and ask a question uh, kind of in defense of rich men. Um, so uh, Peter Thiel's already been mentioned, of course, but um, I guess most people in this room know that Peter was um, the first, you know, he, he was the first person to philanthropically support my work in rejuvenation research 10 years before any other rich men came along and did so. And, you know, in that sense, he has made a very big contribution to where we are today. Um, of course, you know, rejuvenation is now more or less a mainstream thing, but longevity, escape velocity still isn't. And so, you know, maybe we still need people who might be politically a little bit questionable. Uh, in fact, it's even very questionable. Um, you know, so I, I wonder how, uh, what all of you think about how we can navigate that compromise, so to speak. Well, Yeah, I mean, it's it's always a dilemma. <clears throat> the Sam Bankman Freed actually um, was a major contributor to the Democrats, and they have the Democrats now have that problem of <laughs> this questionable association. So, I think the general point is that um, we should be uh, very cautious about relying on billionaires and their philanthropic ideas for our movement. Um, uh, yeah, that's my basic point. Et, et, et moi, mon, mon point. Basic, my basic point, euh, serait que, euh, pour être dans la continuité de ce que je disais précédemment, moi je n'ai absolument rien contre, contre les milliardaires. Je n'ai absolument rien contre le fait qu'ils financent euh, les recherches, euh, des recherches spécifiques. Le problème, c'est lorsque ils se donnent les moyens avec leur argent d'imposer à l'ensemble de la société leur idée préconçu par eux, de ce qu'est l'homme supérieur, de ce que doit être la longévité, dans quelles conditions ça doit aller. C'est-à-dire que s'ils financent parce qu'ils ont des rêves, c'est merveilleux d'avoir des rêves, c'est la caractéristique de l'humain et il faut les, 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 les rendre de plus en plus réalistes, quoi, réels, donc c'est merveilleux. Mais après, ils doivent laisser, le, ils doivent laisser leur liberté aux scientifiques, d'une part, qui font des recherches, et ensuite à l'espace démocratique. C'est les deux choses. Et dans ce cas-là, pour moi, c'est merveilleux qu'il y ait des gens qui, à un moment donné, veulent donner leur fortune pour des causes. Ça a pu être le cas pour d'autres choses dans le passé. Et c'est merveilleux. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais oui, c'est difficile de naviguer, hein, c'est sûr, comme disait James. A 10-second question. What is the demographic composition of your party? It's fascinating. How old is it? And has there been a progression? Maybe I can ask the same question about, like... Uh The party. Have you been called before transhumanist or not? And how did this affect the way people look at you from, uh, like, from other institutions? Thank you. Okay. So regarding the first question, um, the demographic is probably mixed, but most people who are active are young people in their early twenties that understand the, the technology and our chances uh, with, with uh, yeah, living basically forever or until we die of an accident and most old people we, we thought before when we uh, when before we had the strategy change that we would, would get a lot of support from people who are already sick who have Alzheimer's or cancers and so on but it didn't happen so so now after the strategy change we get more young people who who think it's a cool idea or who, who want to live longer and who are active and um yeah what was the second question sorry ah uh, yeah um so so we basically because we, we are only about life extension so that's not only a transhumanist issue right because everybody basically i mean most, most people i guess that want to live longer or forever are probably not um think of themselves as transhumanists so maybe because yeah we, we don't have all those other transhumanist issues in our in our party we only have well in the, in the in the in the past when we had this conservative approach before we had the strategy and change uh, strategy change we avoided the word really much and didn't want to be called transhumanists but i guess now after the strategy change we don't 
uh, care anymore, but I wouldn't consider myself so much as a transhumanist. I just want to live longer and, yeah. Bon, ben, écoutez, juste deux, deux questions. Euh, à M. Logier, qui est revenu, et je tenais à prendre la parole parce qu'il a fait référence à ce que j'ai dit concernant le post-genrisme en Afrique. Eh ben oui. Alors donc, est-ce que vous avez l'air de dire qu'il faut être ouvert à tout le monde Mais ma question est celle-ci. Est-ce qu'il vaut un mouvement, comme le mouvement transhumaniste, pour conditionner les gens à devenir post-genriste c'est ça, il y a ce qui se passe dans votre continent, ici, en, en Occident, c'est des mouvements. Le post-genrisme est un mouvement qui veut convaincre des gens de devenir un seul sexe. Dans certaines écoles, on engage déjà des, des jeux des enfants à jouer les jeux des garçons, les garçons, les jeux des filles. C'est déjà parti. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'introduction de lois Dans un pays à, à, européen, on a déjà fait, adopté récemment une loi permettant aux, aux filles de 12 ans, 14 ans à changer de sexe. Vous êtes d'accord avec ça Bon, en tout cas, l'autre question concernant les, les partis politiques. Je, je pense qu'effectivement, on n'a pas besoin d'attendre qu'un grand parti euh, transhumaniste se crée. Chacun de vous, chacun de nous appartient à un parti. Et l'écologisme a commencé ainsi, dans un parti, euh, pas, pas forcément... Enfin, oui, peut-être vous avez dit qu'ils étaient d'abord un parti écologiste. Mais euh, rien ne nous empêche d'introduire dans le programme des partis auxquels nous appartenons, une dimension transhumaniste, qui est à ce qu'effectivement, qu'on devienne comme les écologistes, et avec un volet transhumanisme dans tel ou tel parti. C'est aussi, en termes de méthode, hein, de stratégie, je pense que pour ne pas effrayer les gens avec immédiatement un grand parti transhumaniste, pourquoi ne pas chercher à introduire effectivement dans les partis auxquels nous appartenons un programme transhumaniste fondé sur la science Voilà ce que je voulais demander. Merci professeur pour ces 120 secondes et donc euh, voici maintenant Armand, Merci juste une remarque. Oui, c'était une toute petite remarque à la suite du professeur John Moulin. Je voudrais dire que la question de l'intersexualité ou du transgenrisme, ainsi de suite, n'est pas spécifique à l'Afrique. Dans l'espèce humaine, on a à peu près 0,05 à 1,7 personnes intersexuées. Le problème au niveau de la réception en Afrique est que il y a d'ailleurs, il y a d'abord une culture. L'Occident a peut-être une, une ouverture à cette propension, à cette tendance, mais elle repose sur la culture occidentale. Au niveau de l'Afrique, il y aura des difficultés parce qu'il y a un terreau. Simplement, des personnes intersexes qui naissent intersexes sont perçues comme des personnes, comme des mauvaises personnes, comme des personnes qui soit naissent avec une malédiction. Parfois, dans certaines cultures, je pense en Afrique du Sud, on a Brenda ici, ils sont parfois, euh, ils commettent, les enfants qui naissent, qui vont naître, parfois sont, euh, entre guillemets, euh, je ne vais pas dire tués, mais je vais dire éliminés. Donc ce sont des choses qui ne sont pas encore suffisamment euh, culturellement acceptées ou, ou comprises. Bien qu'il existe des gens qui naissent, ou des enfants qui naissent en Afrique, avec des sexes qu'on ne sait identifier, hommes ou femmes. Mais ce n'est pas encore bien reçu. Par contre, au niveau politique, ça se joue. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons créé au Cameroun un parti politique, le parti du triangle national, quand même qui, se, qui voudrait en tout cas travailler sur la transformation des mentalités. Tout partira de la transformation des mentalités. On ne pourra rien imposer à personne. Les gens vont se décider eux-mêmes de choisir ce qu'ils veulent choisir. We give a last question uh, and then the answer uh, very certainly from Raphael. Bon, c'est juste pour rebondir dans le cadre de l'Allemagne et je pense que ça vaut aussi pour tous les pays au fait. Et je pense que le problème actuellement c'est le concept au fait, l'obscurité qui est qui enveloppe le concept transhumaniste, surtout que le, le, les médias ont beaucoup aidé à, à, à faire comprendre. Je pense qu'il faut faire un grand travail par rapport à la, euh, à la, euh, à, à rendre très accessible une définition simple euh, et démontrer aux gens que le transhumanisme, c'est ce que nous vivons tous les jours. Les gens acceptent, les vieilles acceptent que oui, qu'il y ait des robots avec lesquels ils, elles, auront, euh, elles auront des interactions. Les gens acceptent 
que qu'il qu y a des exosquelettes lorsqu'ils ne pourront plus marcher pour pouvoir marcher. Et les gens les gens disent que c'est merveilleux lorsqu'un aveugle arrive à, à, à voir, mais lorsqu'on lui dit le transhumanisme, ils disent qu'ils ont peur. Alors, c'est plutôt une question de concept. Donc, c'est sur ce qu'il faut plutôt beaucoup travailler. Parce que j'ai vu beaucoup de transhumains combattre le transhumanisme. J'ai vu, parce qu'il y a deux sortes de transhumanisme. Il y a les transhum le transhumanisme inconscient, c'est-à-dire, je, je, je fais la promotion du transhumanisme, mais dans les faits, mais dans la parole, je dis non, je ne suis pas transhumaniste. Au fait, moi, personnellement, ce que vous dites ne m'importe pas, mais c'est ce que vous faites qui m'importe. Alors... Euh je vais commencer par la fin, parce que j'ai un petit quelque chose à dire sur ce que vous avez dit. C'est que, à mon sens, euh, la, 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 la difficulté ne porte pas sur les concepts, mais c'est peut-être ce que vous vouliez dire dans un sens, vous allez voir, mais sur les représentations. Parce que justement, si les gens avaient accès réellement aux concepts et au débat sur les concepts, sur ce qui est réellement le transhumanisme, le concept, c'est, mais pas sur les représentations qui leur font peur, c'est-à-dire s'ils ne construisaient pas le transhumanisme qui leur fait peur préalablement, là ça serait autre chose. Sauf que ça c'est très difficile et que on en vient à la, 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 la question que posait aussi monsieur, mais pas sur le transgenre, hein, pas sur la question du genre, mais euh, sur comment intégrer dans la vie politique, il y a deux voies possibles. En fait il y a deux voies possibles. Soit il y a un parti qui est transhumaniste, qui au départ est poil à gratter, c'est-à-dire est un objet négatif, mais qui progressivement arrive à faire, à introduire ses concepts pour dépasser les représentations négatives. Soit on introduit une dose, on instille une dose de transhumanisme dans les différents partis politiques. Vous, votre position, ce serait que c'est mieux d'instiller une dose. Moi, ma position, c'est que ce serait peut-être plus facile d'avoir d'un seul coup un parti transhumaniste qui soit minoritaire, mais qu'on soit obligé d'écouter pour qu'ensuite, progressivement, d'autres partis prennent. Je, je, C'est juste par hypothèse, je suis pas sûr de, de moi. Peut-être que votre voix est la meilleure, je ne sais pas. Voilà. Maintenant, sur, le, le, sur la question euh, euh, du genre. Alors, moi, je n'ai pas... Je, vous avez remarqué que j'ai repris ce que vous avez dit, professeur, mais par contre, je ne l'ai pas spécifié comme étant pour moi spécifique à l'Afrique. Parce que je pense, je pense, hein, et je, 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 je pourrais aussi dire que j'étais payé pour penser ça hein, ces dernières années, que en France en particulier, en Europe de façon plus générale, aux états unis n'en parlons même pas, les questions de culture et de culture religieuse sont extrêmement importantes et ralentissent l'évolution euh, des mentalités, l'évolution euh, culturelle. Hein, très clairement, la question qui finalement posée, c'est un débat central au sein de ce que l'on appelle euh, les théories queer. C'est plus que le, le, sur les théories queer. Queer, en anglais, ça veut dire justement, c'est la, la question de l'étrangeté, de la monstruosité. Et vous l'avez évoqué indirectement, celui qui est ni qu'on n'arrive pas à repérer comme étant complètement garçon, complètement fille, il est considéré comme monstrueux, étrange, euh, il est placé sur le côté, parfois il peut être utilisé dans certaines cultures, ça va être le chaman, parce que son étrangeté va devenir positive, mais en général, il est exclu. Il est exclu, il est mis à la marge, etc. La grande question des queer theories, c'est de dire que l'étrangeté ne doit plus être exclue. C'est-à-dire le tiers n'est plus le tiers exclu, comme on dit euh, même euh, en logique. C'est plus le tiers exclu. Ça, c'est une idée. Je ne vais pas le développer parce que je fais un cours, j'ai des étudiantes qui sont là euh, sur ce sujet, qui vient de l'idée moderne. La modernité, c'est la multiplicité. Et je pense qu'on a mal compris ce qu'est la modernité. C'est la multiplicité des modes d'être, des modes d'existence, dans un même espace protégé par le droit. Mais même les Européens qui ont eu cette idée de modernité, ils ne sont pas capables de la vivre. On le voit avec le, le, les débats sur le mariage pour tous, euh, on le voit avec tout ce qui s'est passé récemment. Vous voyez Donc ça veut dire que l'enjeu, c'est dans nos sociétés en Europe, avec nos blocages judéo-chrétiens, 
cristaux, tout ce que vous voulez, euh, aux états unis euh, en Afrique, partout dans le monde en fait, euh, au Japon, n'en parlons même pas, voilà. Comment arriver à surmonter l'exclusion de l'étrangeté Eh bien, cette problématique, qui est une problématique différente de celle du transhumanisme, elle croise la problématique du transhumanisme, puisque le transhumanisme propose des transformations, transformations qui peuvent apparaître étranges et qui doivent être, mais qu'il faut travailler à accepter. C'est ça, pour moi. C'est juste ça, pour moi, le, 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 la, la question. Mais c'est pas, les différences culturelles, elles existent et elles, et elles, et elles nous, elles nous conditionnent tous, qu'on soit africain ou euh, européen. Just very briefly, um, post-genderism is central to transhumanism. And in the 20th century, the gender binary has become irrelevant. And so it's become a central part of the far right cultural backlash against liberal democracy that, you know, the archpatriarch of, of uh, Moscow says that they're invading Kiev in order to stop gay marriage or gay parades. And yeah, I mean, Xi Jinping doesn't like effeminate men in the Chinese media. It's, it's, it's pervasive throughout the world. I've actually been disappointed that transhumanists have not stepped up more for transgender people because um, uh, many prominent transhumanists have been trans uh, and still are transgender. Um, and transgender people are the shock troops of the transhumanist movement. They're the folks who have always said that we have a right to change our bodies, to use technology to change our bodies. So what more central political issue do we have than, than the transgender struggle right now, uh, the non-binary struggle? Yes, it's a very concrete struggle. So I wish that we were more involved in the transgender issue. Animal life. Thank you.